。尊敬的各位来宾，我们的宴会即将开始，请各位稍作静候，谢谢。泽一真是一表人才啊，难怪贝尔每次回来都要提他。<笑>真的就这样，贝尔一跟赫贝尔对。赫贝尔呢，一看就不是个善茬儿，而且今天被警局下了一拳。你去看一下。回到后边有场大戏要看。非常感谢各位参加富家和贺家的商略战略合作的宴会。在我们宴会正式开始之前，先掌声有请今天的两位主角。让我们掌声有请。好。<笑>两家公司的合作最近已经成为了财经圈的典范。我们可以看到，两位负责人他们也是如此的郎才女貌。接下来将是我们最重要的环节，稍后也将有一个更加惊喜的消息要跟大家宣布。在这个环节开始之前，我想邀请我的一位好友上台，之夏姐。有请之夏小姐上台。我在国外多年，也没有什么朋友，难得跟之夏姐你投缘，我想邀请你以共同朋友的身份来见证我们重要的时刻。好，那请工作人员送上戒指，也有请我们之夏小姐为他们递上戒指。第一次心跳，感觉无所谓，去什么永远。一些互相鼓励，最简单的语言。初恋的结尾，一点都不美。流逝的岁月，心酸在作祟，所以只能怀念里沉醉。初恋的结尾，有遗憾才是美。只能欣赏的情节，放心里面，回忆苦苦玩味，沉默的很安闲。我跟泽一订婚的消息也会在宴会上公布。初恋的结尾一点都不美。现在请女方与男方佩戴戒指。心酸在作祟。大所以只能怀念里沉醉。初恋的结尾。才是美，只能欣赏的情节，放心里面，回忆苦苦玩味，沉默的很安闲。好的，现在两位已经完成了交换戒指的仪式，那接下来首先让我们掌声有请的是双方企业的董事长。好，好，好。那我先下去。着什么急呀、啊，池夏姐？今天你公司合作，又是你的订婚宴，你拉着我做什么？非常感谢这次能来参加宴会的朋友，尤其要感谢这次宴会的负责人，景之夏小姐。之夏姐，谢谢你，因为你全心全力，才会有这么完美的宴会。别过来，真是谢谢你。那我先下台了。我让你走。对了
，我们知夏姐可是单身哦。台下单身的男士，你们有机会了。<笑>那我们接下来。副总叫我关灯是为了跑路啊！哎，哎非常感谢坐贝尔小姐和傅泽一先生代表克莱珠宝和富士集团完成了这次具有象征意义的交换戒指环节。怎么回事？接下来啊，就由我原来还是商业合作，订婚只不过是炒作罢了。我怎么闻到一股火药味儿？放开我！喂，志清，别这么叫我，我跟你很熟吗？你的事情我一点都不想知道，也不想再和你有任何关系。对不起。那你现在赶紧回去。我既然已经拉你出来了，我怎么样都不会再回去的。没错，我尝试过，但是我发觉我根本忘不了你。你也应该知道，刚才里面发生一切全部都是假的。是真的假的，我根本不在意。你难道听不懂我的意思吗？我不懂，我也不想懂。好，既然你非要这样的话，那我只能把话点明了。景之家，我做了这么多，就是为了等你的一句话。一句话，我现在脑海里就有一句话。我再也不想看到你，你离我越远越好。之下，哥，我不会总算是完成了，没给那边处理好。但是贺家人走的时候，脸色不太好，尤其是那贺医生，我担心后边合作、啊。能有什么阻碍、啊？哎，缓一缓吧，让贺家先消消气儿。那泽一呢？别给我提那个腻子！别干什么？干什么？副总。来找几小姐吗？她一大早就出门了。